Pam, 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 pam. Arrancó. Muy bien, estamos en vivo en un día. Ahora lo voy a decir. Aníbal, querido. Ahí tenemos, Cris. Saludo, te saludo, mirá. Así te saludo. Marat. Ahí entró, ya estamos. A... Esperando que llegue Marat y que se empiecen a conectar amigos. Y vamos a tratar de ser esto. <risa> Master. Master Sheffer. <risa> Master Marat. How are you? Master Sheffer. Let's say, let's say one hour. Let's say one hour. Master Sheffer. Master Sheffer. <risa> Master Marat, Master Marat. Master Shepherd. Master Shepherd. That's, that's our English. That's our English. Yeah. Marat, um, you have to give me about one, one, two, three, or five minutes, I don't know, to wait. People come in, and I will try to explain in Spanish so people can understand what we are going to do. And um, it's loco. <laughs> That's, that's what I, I'm going to that's, try to That's play. the conclusion, Ricardo. That's the conclusion. <laughs> yeah, the conclusion is Ricardo is crazy. Okay, that's, <laughs> that's true. Yeah. But you are more crazy than me. No, you no, have no, to no. know that. You have to know that. You know, when, so, we, you know when, we had this, you know when we had this webinar the, one month ago? Yeah. That I told you I really admire and respect you as a, as a dental ceramist. And when I... Uh, when I um, When I was 21 years old, I finished uh, dental technology school. Okay. And uh, I really was following you and you were inspiration for me, for your ceramic work. So you see, wow. you, you, see uh, <laughs> what, you see what social media does. Wow, And, and wow. also, you know what's interesting? When you, when you share something on, on, uh, on Facebook, you don't know what kind of... Uh, how it can touch people, right? How it can inspire people. That's interesting. You kill me. You have to, the first say you said to me, you kill me. You're like, it's like, <laughs> wow. You, <laughs> you are crazy, man. I have, I, I, okay. Really, really, we don't measure when we make picture or put pictures uh, on the uh, Facebook or Instagram. It's like, you put it, you know, and, It's all over the world, and you don't know what is going to happen. And it's, it's too crazy, too crazy. And what you said to me in this moment, it's like, wow. It's, thank you. You thank can you really, very much you can, to share it's, that. It's, it's, really, it's really powerful. You can really change people's lives. It's very interesting the, the, how it works. Without, yeah, without knowing. Without knowing. Yeah, without, without knowing. That's true. That's so true. You, you can, and, on, and you know what's also interesting? When you put something online, maybe for you at that moment, it's something very normal. Right? Okay. Yeah. But for other people, it, 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 it looks differently for their perception. I understand. You let's know, keep, let's, it, let's, talk, let's, let's be philosophical today. More <laughs> philosophical. Yeah, we, it's okay. Okay. I have my drink here, so I'm very good. I need it. I need it for my English. I have to stay to you because we have a problem. <laughs> so, and, you know, in one moment, I, I post a picture with all my layerings in little picture, step by yes, step. Yes, I've one, seen it, it, yeah. it was 30 pictures, all for all by step by step, uh, how I make one, one big technique, you know. And in one moment, I received messages of different parts of the world saying, Thank you. That picture for me is like I put it in, in, in my branch and use it to follow the step by step because in my country it's not possible to have uh, courses. It's very difficult. They are so expensive. And thank you very much to, to share that. No? In that, that moment, I started to understand how can you reach a lot of people that you never know that can happen. Yeah. So it's, it's really, really <laughs> fantastic, fantastic. Yeah, so, it's really cool, yeah. Really cool. So, first of all, I have to say to you, thank you very much to accept this invitation. And I will try in this moment to explain people in, in Spanish what we are going to do and uh, how the system works, uh, your ideas. I, 
I understand what that you are very crazy and love that, love that. So I was now in Spanish and we started with our crazy yes. thing that we are going to, to do. Bueno, amigos, okay. amigos, lo tenemos acá a Marat, el creador de Matiz. Para aquellos que no tienen ni idea de qué les estoy hablando, eh, Matiz es un sistema por el cual utiliza el medición de color, ¿bien? Se va a trabajar, él nos va a explicar un poco el proceso, le pedí que lo hagamos en, en una hora para que quede claro de qué se trata. Tenemos por un lado ILAB, por el otro lado Matiz, el, y el concepto, ahí está toda la gente saludando, y, y estamos tratando de compartir con todos esta idea que, que se me ocurrió para, para aquellos que no tienen idea de qué se trata la medición del color, ¿no? Porque siempre hablamos de, de tomar el color y, y esto tiene que ver con medir el color y a partir de medir el color lograr unas calibraciones fotográficas y después, en el caso de Matisse en particular, tener recetas para cada una de las partes, inclusive qué pasa con los sustratos y todo. Entonces, realmente es eh, un sistema que a mí me encantó lo que vi y por eso quería compartirlo con, con todos ustedes y tenerlo acá a, a Marat y que aceptó mi, mi invitación es realmente un, un honor. Y bueno, vamos a empezar con él y yo voy a ir tratando, o sea, les tengo que decir, soy un caradura, de eso lo tengo re claro, o sea, es lo único que tengo claro en este, en este live es que soy un caradura, porque voy a tratar de traducirlo al inglés, así, aquellos que saben mucho inglés se van a dar cuenta que mi, que mi inglés no es así como lo mejor del mundo, pero puedo traducirlo a Marat, con lo cual le puedo ser útil a aquellos que no saben nada de inglés. Entonces, los que saben inglés y, y, a, y digo una cosa mal, alguna pavada, me ayudan y me dicen, Ricardo, no, esto lo estás traduciendo mal, es así. Y me, y me escriben ahí abajo y me dan una mano. Aquellos que no entienden me van a decir, uy, gracias por traducirme, y no van a saber, mejor o peor, si mi inglés es bueno o malo, con lo cual es intrascendente en realidad para, para esta convocatoria. Así que voy a, voy a empezar ahora con, con Marat y vamos a ir compartiendo de qué se trata el sistema y el protocolo Matiz para hacer centrales unitarios que con lo que se viene de COVID, problemas de que la gente al laboratorio ya para tomar colores, hay que armar también protocolos, entonces hoy poder trabajar con pruebas sin necesidad de ver al paciente es muy loco, es muy interesante y hay que tenerlo en cuenta para de acá al futuro sea uno de los mecanismos para poder hacer Central Match, que es el padecimiento de todos los laboratoristas cuando queremos hacer ese tipo de trabajo. So, Ricardo, I'm again with you. Thank you very much. <laughs> I want to, tell, to thank everyone who is with us today. Uh, it would be really great to, to sh if, if it's possible for all the people, if they want to share, you know, this life, so that we have, we'll, we'll have more people, would be great. Okay, perfect. Yes, it, it will be stay in my Instagram TV. So all people that want to to see it, see it yeah. in, when we finish, they can see it there. And every time it will be there, I will save it. So it, it will it will be possible to everything to everybody to see the this line. Yeah, I fir first before starting, because uh, we are solving the problem of shade matching. Hmm. Are you, so how are we going to do, Ricardo? I'm going to talk and you're going to translate or... Yes, he, shall I say me short, short sentences? Short, short sentences and I will translate you so we can make in English and Spanish and both people can understand what we are going Yeah, to. so what I, want, what I want to share today, my goal is to share that when we, when we are trying to have a shape match, it is... There are a lot of factors that are unpredictable. Okay, cuando nosotros queremos hacer un central match, hay un montón de factores que son impredecibles. So, normally, it is very difficult to explain why what we do is so predictable, because it's very mathematical. Entonces, para nosotros, nos resulta muy difícil explicar por qué Nuestros resultados son tan predecibles. Y el tema está que es, se trata de matemáticas. But today we will change that. Pero hoy vamos a cambiar eso para que todos puedan, esto lo agrego yo, 
para que todos puedan entender de qué se trata. One second, please. Eso no lo voy a traducir, muchachos. No entendí, ¿no? So there are a couple very uh, interesting factors that we have to solve. And I'm going to share my screen now to, to okay. show you what are the factors that we are making, we are solving with, with, uh, with our approach. You know, what are the factors that we are making predictable? Ok, él ahora nos va a mostrar esos factores que hace a los centrales unitarios un, un lugar impredecible, convertirlo en algo predecible. Y va a explicar cada factor cómo es que lo va convirtiendo en eso. So we have to control a process, a process that has a lot of steps. Vamos a control eh, every step. Vamos a hacer ahora un proceso el cual tiene un montón de pasos y vamos a hacer cada uno de esos pasos. So everything starts with shade taking. Analog, digital, but everything starts with shade taking. Todo empieza con la toma del color, sea analógica o digital, pero el primer problema que tenemos es la toma de la información. The first one is we have to know exactly what is the preparation influence uh, on our final result. Después tenemos que saber cuál es la incidencia de ese sustrato en el, en el resultado final. We have to understand which framework to choose according to the preparation color and the color that we want to achieve, our final color. Tenemos que saber cuál es la estructura que nosotros vamos a elegir, el núcleo que nosotros vamos a elegir acorde al color que tenemos que llegar de, con la influencia del sustrato dentario que nos va a afectar. We have to understand if we have to stay in the framework or not. Tenemos que también entender si después vamos a tener que pigmentar o no la estructura. We have to know which powders to use normally to achieve, let's say, a more brighter opacious mix. Vamos a, a ver cuáles son los polvos que nosotros vamos a necesitar, nuestras masas que vamos a necesitar para lograr acercar al valor de nuestras dentinas. Also the same, but now with translucent denting. So every natural tooth needs something else. Every situation needs something else. Claro. Right? Con todos los dientes necesitan algo más y el paso siguiente van a ser la parte de dentinas translúcidas. Las anteriores eran las opacas y estas eran las dentinas translúcidas. Then we have internal effects. If we want to have an identical shade match, we have to control internal effects. Okay, when, when you said internal effect, you are talking about mamelons, all, all that part of the teeth. Yeah, the, 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 the layer between enamel and denting. Okay, entonces después viene la parte de efectos internos, que el, cuando habla de efectos internos está la parte de borde incisal, donde tenemos la parte de mamelones, translúcidos, toda esa parte de efectos que la tenemos que copiar. And then we have to understand exactly which skin, op skin opal effect to use or enamel. So we have to understand which one to use. Y después vamos a tener que entender cuál es el incisal o el opal que tenemos que, eh, para lograr hacer la piel, es decir, la, skin, so la piel this, del diente. So all these steps, all these factors, we are able to, to control automatically. So we are calculating calculating all the steps and giving you the recipe. Entonces, en el caso de Matiz, lo que lo que tenemos es la posibilidad de controlar cada uno de estos pasos y, y tener una fórmula que me va a permitir tener un resultado en cada uno de esos pasos y mejorarlo para lograr el resultado final. And and you know what's interesting Ricardo? The interesting part is that We are doing it only with ceramic powders. Y la, la, le me dice, la parte que es interesante es que solo vamos a utilizar masa cerámica. So why is that interesting? Because, ¿Por qué es interesante esto? Because if you compare the colors of ceramic powders, they don't match 
if you look only like solo, you know, solo ceramic powders, if yes. you compare with natural oh. tooth, okay. they never match. Okay, si nosotros tomamos, tomamos una, una cerámica eh, eh, pura, ¿sí? El, una, una dentina pura, y lo vamos a querer comparar con un diente, no va, no va nunca a, a hacer un match. So that's why when, when uh, Matisse users have a shade match, for them it's like magic. But I, don't, I want to show you why it works like magic. Dice que cuando la gente que usa Matisse hace un match de un central, piensa que es mágico, ¿no? O sea, dice, esto fue magia. Y lo que él quiere demostrarnos es de que esto no es magia, sino que es ciencia. So, so here is uh, Matisse. Matisse is an acronym. It means matching any tooth in shade so easily. So every letter means a word. Ok, es un acronismo, creo que se dice en español, y tiene que ver con que cada, cada letra es un, quiere decir algo. Y era, eh, send me each letter so I can translate it. it was, matching, ma matching any tooth in shade so easily. Ah, so you, you hacer, don't have, o sea, sería yeah. hacer un match, un match de cada diente de forma sencilla. Y eso en inglés es matiz. Predecible fácil. <laughs> Exactamente. <laughs> so, we are solving, we are giving solution to different uh, shade taking systems. So, we support analog way, but also digital way. Ok, va a dar solución. Como dijo antes, cada uno de esos factores son factores a resolver cuando nosotros tenemos que hacer un central unitario. Entonces, la primera de esas es la toma del color. Entonces, va a dar una respuesta tanto hacia lo analógico como a lo digital. So with Fita 3D Master, we support because there are a lot of dental technicians in the world that still use the analog way. And we support Fita 3D Master because with Fita 3D Master, you are able to have acceptable shade match. Not perfect, okay. acceptable. Acceptable, perfect. It's, it's the best one of all. That's, that's yeah. right. Yeah. Okay. Lo que dice es que eh, el sistema da soporte a los usuarios del Vita 3D Master, porque, digamos, si bien no es un muestrario que sea perfecto, es el que más se acerca. Entonces, y como hay muchos usuarios en el mundo de Vita 3D Master, lo que hace es, con el sistema, ayudar a, a, a todo ese público o gente usuaria a poder resolver... Eh, de forma analógica a partir del sistema la coloración. So we support three systems. Fita 3D Master analog way. I will show you now the second system. So the second okay. system that we support is this is this is still the first one. This is first the analog way you can upload the image only with Fita 3D Master. Okay, esa es la, la primera opción. Puede puede tomar una una foto solo con el Vita 3D Master. Es el, uno de las maneras, uno de los caminos, digamos, dice, tiene tres caminos por los cuales se puede acceder. So, yeah. you, you only have to take the picture with the shade. Uh, no, exactly. not with the, okay. This is the analog way, analog. But still you okay. can add, add, you can get recipes, you see? You are able uh, to replicate 3M3, you can get 3M2 recipe. Okay, perfect. Entonces, esta es la manera uh, analógica que tiene el sistema, o sea, sin trabajar con la tarjeta de balance de blancos, con lo cual es, de todas maneras nos va a dar for, de recetas para poder eh, hacer nuestras mezclas. Second, second uh, way that we approach is using, this is semi-digital. This is developed by Dr. McLaren using Weibel Card and Fita 3D Master. Ok, la, la segunda manera es a partir, es, es semi-digital, semi Utiliza tarjeta de balance de blancos, esto lo, lo, lo diseñó el doctor Edward McLaren, y lo que hace es combinar el muestrario con una tarjeta de balance de blancos, ¿bien? And the third way is the biomelation approach, using gray card and a camera to do digital measuring, digital measuring. Ok, y la tercera manera es ya directamente con la medición digital, a partir de lo propuesto por, por Bioemulation, con el, la tarjeta de balance de blanco para calibrar con la cámara 
y con el sistema de Polarize, que es bueno lo que genera la, la, la fotografía que necesitamos. So what Perfecto. we basically do, what we basically do is we are able to translate the data, the measurement, into mathematically calculated recipes, solutions. Ok, perfecto. Entonces el sistema lo que hace es tomar esa información, sea la forma 1, que es la analógica, el muestrario con la foto, la forma 2, que es semi-analógica, que es la de McLaren, utilizando la tarjeta de balance de blanco, pero a su vez con el muestrario, y el tercero va a ser totalmente digital, que es con, con la tarjeta de balance de blanco, a partir de lo que Bioemulation y el protocolo ILAB propone, y lo que hace es tomar esa informa información y convertirla en números. Bien, lo convierte en números y eso le permite al sistema generar recetas para poder hacer cada uno de, de los dientes que tengamos que, eh, de alguna manera, copiar en el momento de hacer el trabajo. So most people that use Matisse, they use the full digital approach of shade taking. So they measure okay. the, they make a picture of the tooth and they are able to measure the colors. Okay. The, the digital way is with the ELAB uh, white, white car. And yes. This is the all uh, numbers, all numbers. It's this is the, all the numbers, yeah. This is the only way to have all, only numbers. Yes, yeah. Okay. Entonces, eh, dice, la mayor parte de los usuarios de Matisse eh, trabajan con la tarjeta de balance de blancos utilizando todo el protocolo digital. Como están viendo, ahí esa es la tarjeta de balance de blancos que, tiene, que viene de, del protocolo ILAB también y que lo que nos permite es tener solamente esta fotografía y con esta fotografía poder hacer una medición numérica de los colores. O sea, es otro concepto. Ahí fíjense que no importa si es A3, A2, 3M1, 3M2, es liente con la tarjeta de balance blanco. No hay muestrario. Es como que el muestrario, en, cuando entramos en totalmente digital, el muestrario queda fuera del, del sistema. Sí, yeah, so cuando uh, we talk about numbers, matching the numbers, we are talking about uh, LAB. Cuando nosotros estamos hablando de números, estamos hablando de lo que es el, 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 el sistema ILAB de medición de color, que tiene L, A, B. Yes, so we are, so we are going to measure the exact color of, of dentin. Okay, I, I want to explain a little bit um, what happening with the numbers so the people that never hear about this can yes. understand a little bit what, what's happening with, with these numbers. Entonces, so L... L es la luminosity. Perfecto. A es red, B es yellow. Entonces podemos ver que L es luminosidad, A tiene que ver con rojos y B es amarillo. So when when we measure our dentings, we can see exactly the color in LAB numbers. Entonces cuando uno mide el, que eso se hace con, con el programa, que mide la, el, el color, van a ver que tenemos un número L, un número A y un número B. Fíjense que los números iban de 0 a 100, ¿bien? 0 a 100 van los números. Entonces, a medida que va subiendo, va subiendo la, la saturación, ¿sí? El 100 es el, el máximo, el, 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 el 0 es el mínimo. Entonces, a medida que nosotros... Tenemos, ahí podemos ver que L, can you put closer to the numbers so I can read it? Ok, ahí pueden ver que tiene L, 82, vamos a olvidarnos de los decimales porque si no nos vemos locos, A1 y B4. Bien, entonces tenemos rojo A1, amarillo B4 y luminosidad 82. Excellent. This is bleach, bleach denting. So let's, Eso let's una... look denting A1. Perfecto, esa fue la dentina Bleach. Fíjense lo que es la dentina A1. Ahí tenemos L75. Si lo comparamos con el anterior, que era 82, bajó el número. ¿Bien? Entonces se pone más oscuro. Tenemos A, eh, lo tenemos en 3, y el B en 13. O sea, tenemos más rojo y tenemos más amarillo. And dentina A4 is more chromatic. Has more red and yellow inside. Ok, ahí podemos ver entonces en lo que es, por ejemplo, la dentina A4, como el L bajó a 65, sin embargo el A subió a 7 y el B a 29. Entonces tenemos 
más, más croma. Bien, entonces a más croma empezamos a tener menos valor. More croma, so if, less, less yeah, value. Yeah, so if you want to work the new way, only with numbers, you have to let go thinking in Vita Classic colors. You have to let go. You only have to think in numbers. Ok. Si, si ustedes quieren en, empezar a incorporar y entender el tema de los números, se tienen que olvidar de lo que son los, la coloración Vita Classic. ¿sí? O sea, esto que acabamos de poner, Bleach a 1 a 4, es anecdótico. Tenemos que entender los números. ¿sí? 82, 75, 65, y saber qué es lo que pasa cuando ese número cambia hacia abajo o como pasó con A, con B, que empezaron a subir. O sea, pedía que íbamos a un color más cromático, subían el A y B y bajaba la luminosidad. Bien, entonces empieza a haber una relación inversamente proporcional entre lo que es croma con el tema del valor. So, the colors that we, the, col the LAB colors, we can make visible with the digital color meter. Lo que son los colores digitales se pueden hacer visibles en la computadora a partir de esta herramienta que es el Digital Color Meter, medidor de color digital. We are doing it in the software. We have internally built digital color meter. En el software nosotros vamos a ver, eh, sorry. In, in the software we have internally built color meter. Okay. Internally built. So we are Excellent. measuring sí. the exact color of the picture. Perfecto. Entonces, en la foto nosotros vamos a, a, a medir internamente los colores de las partes del diente. So this is, this, if this is the color of this tooth, and you make the crown in the exact same color, you have a match. Sí. Esa es el, la medición del color. Fíjense que, de vuelta, nos olvidamos lo que es A, B, C, 1, A, 2. Nos olvidamos. Entonces vemos ese número que tiene L77, A5 y B5. Si nosotros mezclamos nuestras dentinas o tomamos nuestras dentinas y tenemos en nuestra corona esa numerología, vamos a tener un match de color. So, the magic of Matisse starts from point two. This, now we are talking about magic. Ok. Acá hasta lo que vimos que fue el punto uno fue la, tomar la información. Veo como lo digital en realidad tiene que ver primero tomar la información. Entonces lo que hace el sistema es de, de, desarmar esa, esa información, convertirla en números y ahora en el paso dos es donde arranca la magia de Matiz. So in Matiz you can choose the total amount of space. The total amount means en el en Matiz uno puede eh, cargar el total del espacio que tenemos para trabajar, In, including, including the substructure. Ok, incluido el núcleo. Bien, o sea, el espacio desde el límite dentario hasta donde va a ser el espesor de la restauración que vamos a hacer. Todo ese espacio es información que nosotros le vamos a incorporar al software. Then we have also the final color because you measure the color that you want to achieve. Y tenemos entonces también la medición del color al cual nosotros queremos llegar, que eso lo tomamos antes. So when we know the total space, we know the preparation color and we know the final color, we will plan all the way for you. We are doing the planning from all the layers for you. We choose the framework and we choose the recipes for you. So you don't have to think. Everything is already calculated. Magic. Magic. <laughs> Start magic. Yeah. OK. Acá es donde empieza la locura. En el momento en el cual uno al, al software le incorpora el color del sustrato, el color al que quiero llegar, y el espesor que tengo para hacer esa restauración, el software me va a dar el camino de todo lo que yo tengo que hacer para lograr ese resultado. Eso incluye qué núcleo tengo que usar, qué espesores de núcleo, qué espesores de cerámica. Vamos a ver que es todo un proceso en el cual me va a permitir reconstruir ese, ese diente a partir de la receta que nos va a dar eh, Matiz. So, I want to show you that this is, this is interesting. I want to show you that uh, the Matiz recipes they they don't have all the color in the crown. 
If you measure the crown of Matisse, it's less chromatic. Okay. O sea, because... Okay. Yeah, yeah. Be, no, no, I want because, to understand that. Because we give the color only what's, what's needed to finalize the color, to complete the color, because we have ah. the preparation color. Ok, perfecto. Entonces, eh, lo que dice que van a notar que cuando toman las recetas de Matisse y hacen la restauración van a encontrar con que siempre a, a nivel de croma están como un poco más bajas, o sea... Eh, eh, tienen más luminosidad finalmente digamos que si tenemos menos saturación vamos a tener más luminosidad entonces pareciera de que en, es, en las primeras partes no hay un match del color porque justamente lo que está haciendo el sistema es todo un proceso pensando en todo lo que vamos a hacer después sumado a lo que el sustrato nos va a modificar el resultado like here, you see less chroma ok Ahí this is my ver. final. This is my final color. Can you see it? Uh, uh, yeah, now, ahí podemos ver el color final que lo que es vamos a ver hablar de A y B. A tenemos cuatro y B tenemos catorce. And now go to the uh, another one. Y ahí podemos ver que cuando hacemos el try-in digital el A está en dos y el B está en once. Entonces tenemos menos croma. Bien, o sea, pareciera que el match todavía no está. And it's it's less chroma because this is this is a the crown is made picture on the gypsum model that is gray. There is no okay. chroma under the crown, no chroma, no preparation color. Entonces, esto sucede porque como no tiene esa corona debajo el color del sustrato y recordemos que dijimos que toda la receta que hizo Matisse fue teniendo en cuenta el color del sustrato y como el sustrato que hay es ese yeso que es gris, de hecho utiliza un yeso de gris neutro lo que termina haciendo es, en la fotografía, bajar el, el croma teniendo en cuenta que después ese sustrato va a afectar y lo va a levantar para emparejarlo con el diente que tenemos que copiar. Of course, if you want to see the final color of the crown, on the, if, you, if you want to measure the final LAB numbers of the crown on the model, okay. yeah. you have to replicate the prep shade. Ok. Entonces, ahora, si ustedes dicen, no, pero yo así no me sirve, no me siento cómodo, yo lo que quiero es poder hacer un try-in y ver el resultado final en mi modelo, tengo que hacer un troquel copiando los colores que hay en boca. Es la única manera porque, de vuelta, el protocolo lo que hace es tomar en cuenta el color del sustrato, el color al que, que hay que llegar, y toda esa sumatoria es la que termina dando el color final. Entonces, si... La, si el sustrato que tenemos no coincide, la corona no va a coincidir, corona carilla, lo que hagamos, no va a coincidir justamente por este detalle. Entonces, si queremos que coincida, tenemos que hacer que nuestros troqueles tengan la misma coloración de lo que va a ser el sustrato final. And look, look what is happening with A and B if the crown goes on the exact prep color. Look, now we are 211, right? Ahora, fíjense lo que sucede, tengamos en cuenta los números L, A, B, tenemos 77, A2 y B11. ¿Qué es lo que sucede con esta corona cuando es colocada sobre el sustrato correcto? You see? It went ahí up. pueden ver. <risa> perfect, perfect. Entonces, ahí pueden ver cómo el, el A y el B subieron porque lo que hizo fue absorber el color del sustrato. Esto ya es la restauración colocada en boca. Excelente. Magic. Magico. So, Magico, yeah. So why, why we are able to do that? How we are por, able to do that? ¿Cómo y por qué es que pudimos hacer esto? So we, we patented our new methodology because the, this methodology that we use for Matisse, it's, it's new, it's innovative for dentistry. So we, we received our patent. Okay. Entonces, eh, esta parte es una patente que tiene Matiz, es totalmente una innovación dentro de lo que es eh, la odontología, por ende, Matiz tiene patentado todo este, este proceso que les estamos contando. Because we use a, we, we, we calculate all the factors. Porque eh, lo que está haciendo Matiz es calculando todos los factores. Yeah. So let me show you how it works. 
va, nos va a mostrar cómo es que, que funciona. So, if this is the prep color, it's very dark. Si esta es la, la preparación, que es bien oscura, fíjense, tiene 68 DL, eh, no llego a leer, hay 6 eh, en A y 16 en B. And this is our final color, it's brighter. Y nuestro color final es este, que es más, más luminoso, tiene 77, 5, 14. So, would you, if I would ask someone, which framework would you use? It would be si guessing. Es, claro, si, si, uno, si uno preguntara qué estructura es la que eh, usaría, estaría adivinando en realidad. Because we have to, we have different ingots, we have different thicknesses, and everything is influencing all the color, the value, tenemos, the color. Entonces, como tenemos distintos eh, distintas pastillas, ingots, tenemos distintos colores de pastillas, distintos niveles de translucidez de pastillas, distintos espesores a la hora de hacer la restauración, cada uno de esos factores nos va a incidir en el color final. ¿eh? Entonces, esa es una de las grandes problemáticas que tenemos, que pensamos que, bueno, vamos a hacer un núcleo, estratificamos y resolvemos, y resulta que no es lo mismo tener un LTA1 de 0.2, de 0.3, de 0.7, de 0.8, la resultante va a ser diferente en cada una de esas, de esas partes. The problem is that we don't know. That's why, that is one of the reasons why we fail. Como no sabemos eh, justamente cuánto afecta, porque requeriría muchísima experiencia y tiempo, ver un sustrato, ver un y decir, ah, le pongo LTA1 en 0.2 y va a funcionar. Entonces, como estamos adivinando prácticamente, es un trabajo mental y de experiencia, eso lo sabemos todos los que hacemos este tipo de restauraciones, eh, eso es lo que hace que tengamos tantos problemas a la hora de eh, resolver el, el, el match de color. ¿sí? Porque justamente terminamos adivinando y no teniendo un va este y con este espesor no va el resultado, que eso es lo que tiene patentado Matiz a la, a, para, para resolvernos este problema. Because the thing is that we have always, uh, that we have, in, over, in almost every situation, there is always preparation color coming true. Because the framework that we use, it's 0.3, 0.4, 0.5, it's thin. So there is always okay. light going through. So that means that color is reflected back from the preparation. Okay. Entonces, nosotros sabemos que en cada una de las, de las restauraciones que hacemos, el sustrato es tremendamente, eh, incide tremendamente en el resultado final. Porque en términos generales, cuando estamos haciendo carillas, y hoy con lo que es la ontología mínimamente invasiva, estamos haciendo trabajos con espesores mínimos, esas estructuras son de 0.3, 0.4, 0.5, y no hay forma de que bloqueen en, eso, en esos espesores, por ende siempre va a influir. Y ahí es donde entra el tema de la, lo fantástico que ha creado Marat, que es el, el tema de tener un cálculo para esto. So, we know... If this is the preparation color, we know if we put framework, for example, HO 0.3 millimeters on this prep, we know exactly what is going to be the outcome. So we know exactly okay. that this is going to be the outcome. Perfecto. El, ya a partir de lo que han creado con el espesor del, del núcleo, el núcleo que elegimos, el mismo sistema nos va a decir cuál es el color resultante, ¿bien? O sea, tenemos el sustrato, ¿vamos a tener ese núcleo? El sistema me va a decir ya automáticamente cuál va a ser la resultante de color de ese sustrato con ese núcleo arriba. So now, we have to know only what is our final color. So this is our final color. Entonces tenemos que ver cuál es nuestro color final. Este era nuestro color final. And before we layer the crown, Before we layer dentin, this is our background color. This, the, this is the color that we already have before we put dentin on it. Ok, entonces antes de nosotros poner nuestra dentina, ese va a ser el color de base para tratar de llegar al otro. Vamos a ver que el valor, o sea, el L está alto y lo que es la parte de saturación está baja, ¿no? So what we give with the Matisse recipes, we give only the color that is needed to complete to go from three, let's say, to five. 
or to okay, go entonces, from 3 to 14. Excelente. Entonces, como les decía, tengo el sustrato, tengo un, un, un núcleo, ese núcleo va a tener ese color de resultante, ese 79, 3 a 3, y lo que nos va a dar la receta de matiz es la sumatoria de lo que falta para llegar a 5 y B14. So it's very interesting, you see? Entonces, es muy interesante. So when Matisse gives a framework advice, it's not guessing. We, ju we don't just give a framework advice. Okay. We, Entonces, cuando it's, Matisse... It, yeah, it's calculated. Entonces, cuando Matisse nos da un, un núcleo para hacer, no es que está adivinando, sino que hay un cálculo específico en el cual está diciendo, si vos haces un núcleo de determinado espesor, el resultado del color que vas a tener antes de hacer las estratificaciones es ese número. And when, when, we, when we get a framework advice, it always tells you the exact color and thickness. Entonces, cada vez que, digamos, recomienda utilizar un núcleo, lo que va a hacer es esto, decir, qué tipo de pastilla usar y el espesor adecuado para lograr el cambio de color. So these are the frameworks that we support. Celta Press, GC Press, Emacs, and Katana Circonia. Ok, esas son las estructuras que, que tiene el sistema incorporado, el CELTRA, el GC Initial, el IPS IMAX y Katana, Circonia Katana. So, sometimes, Matisse will give you staining recipe. Al, algunas veces, una vez que sale, eh, el sistema te va a dar también un, una forma de que vos pigmentes las estructuras. Only when we don't have space. Esto va a ser solamente cuando no tenemos espacio. This because because we, you, you, I, I think now, no? you need to, uh, to block, so you need a more brighter and white yeah. structure, and, and that's yeah. the only way to block. No? Yeah. Okay, yeah. entonces, eh, lo que, lo que, como para cuando vos tenés que bloquear, ¿sí? hay que utilizar una estructura que tenga más valor y que sea más opaca, la única manera de poder lograr que ese sustrato después no incida negativamente hacia el blanco eh, es que se trabaja con una receta de pigmento interno para poder este, lograr el color final a partir de tener que bloquear ese, ese sustrato y que no incida en el, en el resultado final. So let me show you. So this is a dark preparation and this is a bright color. Eso es la, la preparación, que es oscura, y vamos a ver que necesitamos eh, hacer un, un color eh, claro. So you see, we, we block it, right? Ahí podemos ver cómo se bloqueó. But still we have some color coming through. Pero así y todo, tenemos parte del color que eh, se ve a través. And because we don't have space, we have to make sure that the color of the framework is already the same As the co our final color. Y como no tenemos mucho espesor de trabajo, tenemos que estar seguros que el color de esa estructura tenga final, el color de nuestra restauración final. So we, we tell you, with the staining recipe, we tell you to go, how to go from 2 to 3.5. So we will say you need 1.5 red, for example. Ok. Ahí el, entonces el sistema nos va a decir... ¿Cuánto tenemos que agregar para convertir ese A de 2 a 3? Bien, o sea, él está diciendo los decimales, yo no, pero la, la diferencia ahí es de 1.5. And also to go from yellow 2 to 7. So we need 5 yellow. Entonces, lo mismo para ir de amarillo de 2, que nos quedó el núcleo con el, el sustrato, a al 7, que tenemos que ir, entonces nos falta 5 partes de amarillo. And And we compensate the luminosity because we give a, lum a framework that is higher in luminosity. Y también tenemos que compensar la luminosidad porque esa estructura para bloquear, sabemos que opaco tiene más luminosidad, entonces tenemos justamente, valga la redundancia, más luminosidad que lo que es el resultado final. And we give a brighter framework because if you need to stain it, the luminosity will drop, it will go down. That's why we give a brighter framework. Y todos sabemos que cuando nosotros agregamos stain, 
lo que vamos a tener es una pérdida de, eh, del valor. Entonces necesitamos que esa estructura tenga más valor para que después de la pigmentación se compense y tengamos el correcto, la re correcta lectura de, de color. So what we do is we give, uh, we, we tell you how much to stay in the framework sometimes. In this case, we need 1.2 red and 5% yellow. Ahí nos está diciendo la receta que necesitamos 1.2 de eh, rojo y 5 de amarillo. So, it's very easy. Es muy fácil. So, this is, uh, so, we upload the images in the software and we see the numbers before staining. Lo que vamos a hacer es subir la, la, la imagen al software y vamos a leer los números antes de pigmentar. So we know that the staining says 5% yellow and 1.5 red. Sabemos que eh, tenemos que sumarle 5 partes de amarillo y 1.5 de rojo. So what we do is we start first with yellow because yellow is the B value. Vamos a and arrancar primero. We stain it and we make a picture to see how much we have stained it. Ok, entonces vamos a ponerle amarillo, vamos a trabajar primero sobre el, el B, el valor B, que son los amarillos. Vamos a entender que cuando nosotros trabajamos los B, no estamos eh, modificando el valor, eso es una parte importante, entonces se arranca con el B, y lo que hace es una pigmentación con amarillo y toma una foto para ver cuánto se modificó el valor de B en, en lo que se pigmentó. And we do the same with red. Y vamos a hacer después lo mismo con rojo. And if you see the stained framework in the mouth, you see that it's almost the same, you see? Y ahora podemos ver que esa estructura en boca, prácticamente las medidas son las mismas. So with implant crowns, of course you do the same. Con coronas de implantes vamos a hacer lo mismo. So when you stain the uh, implant crowns, It's the same, but now you don't have the preparation color. Cuando hacemos coronas sobre implantes es, es lo mismo, nada más que ahora no tenemos la preparación del color. And after, la, la, perdón, la, el sustrato, el sustrato. And after first bake, you see that it's already match. Claro, y después podemos ver que después de nuestra primera cocción ya prácticamente tenemos el color final. So let me show you how we make the recipes. Ahora nos va a mostrar cómo es que hace las recetas. So we use only ceramic powders. Solamente utiliza eh, eh, masas cerámicas. So we use opaque powders, translucent and transparent powders. O sea, utiliza eh, 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 masas opacas, masas translúcidas y masas transparentes. So we can give you, depending on the situation, more of an opaque mi mixture. Dependiendo de la situación, podemos hacer que la mezcla sea más opaca. More translucent than the recipe, or more sclerotic, more transparent. Más, más, más translúcidas o más transparentes, más escleróticas. So you can see, because we are using only ceramic powders, we can create very dynamic mixtures. Como estamos utilizando solamente masas cerámicas, podemos hacer mezclas muy dinámicas. So let's, let's look at this situation. So we have measured the dentin colors and then we get our recipe. Ahí vamos a medir nuestro, ahí podemos ver, por ejemplo, un, un diente donde podemos ver nuestra eh, receta, ¿no? Para la dentina en la parte media. Fíjense, dice, dos medidas de, de tres, es 16 de FD93 y dos de CT23. That is for for GC uh, GC Lisi Lisi GC Lisi. Yeah. These are son son los colores para trabajar con GC Lisi. So to make the recipes you can use a smile line portioner or okay. just regular uh like universal portioner portional portion. Okay. okay. Para para hacer las las recetas, o sea, la, las cantidades Usamos los proporcionadores, hay distintos en el mercado, como este de Smile Line, o algunos que son, eh, hay de Renfer, hay distintas, distintas marcas. So, so you use only the smallest size, only one size. Ok, solo vamos a usar el, la parte pequeña. 
And you, you take the amount that is written in the, in the recipe and you put it in the empty ceramic bottle and you mix it, you shake it. Ok, entonces vamos a tomar un pote de cerámica que esté vacío y vamos a colocar las dos medidas de D3, las 16 medidas de FD93 y las dos medidas de CT23 en el frasco vacío, lo cerramos y lo mezclamos. So this recipe Seco. that we give, this recipe that you that we give you, if you would make a sample and compare with the target final color, it is already very close. Entonces, si nosotros agarramos esa esa masa que se hizo en ese pot y la cocinamos y hacemos un, una medida, una medición en realidad, eh, vamos a ver que prácticamente estamos muy cerca del resultado que estamos buscando. Here, this is the recipe in the mouth. You see? Ahí pueden ver la receta, como le decíamos, hizo el, el pedacito y lo cocinó en la boca. And you see that we have a perfect match already before doing anything. Y podemos ver cómo tenemos un match perfecto sin haber hecho nada, ¿no? O sea, solamente hizo un testeo de, de la receta. And you can see that we use different opacities to create the recipe. So we use translucent powder, the dentin D3, opaque powder, FD93, and transparent powder, CT23. Entonces, pueden ver cómo para lograr este resultado, el sistema utilizó distintos niveles de translucidez, transparencia y opacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, usó una dentina translúcida con la D3, después usó las 16 partes del FD93, que es opaco, y el CT23, que es un transparente. Y a partir de la mezcla de todas estas, de estas masas, logró el, el match del color final que estaba buscando. And this is the final result. Y ese es el resultado final. You can also check if you did the layering correctly and opacity with negative images. Si uno pone la, la fotografía en negativo, puede hacer un chequeo también si hizo un, un, una correcta estratificación. So let me show you some other recipes. Ahora va a mostrarnos algunas de otras recetas. So this is a very dark tooth, as you see, very old. Ahí podemos ver un diente que es bien opaco, eh, eh, bien envejecido. So in very dark colors, Matisse gives you a two-layer recipe. First en... layer is opaque, and second oh. layer is translucent. Okay. Para cualquier diente que sea así de, de alta saturación, eh, Matisse lo que nos va a dar son Dos recetas, una en base a opacidad y la otra en base a translucidez. translucidez. He tells you the exact framework. Te dice exactamente la estructura que necesitas, por ejemplo acá sí. LTA2 en 0,3 milímetros. Fíjense que no solamente dice el núcleo, sino también el espesor que ese núcleo tiene que tener, no es menor ese dato. Yeah, and he tells you to stain. But y después te aclara... Most of the time you will see zeros. It means that you don't have to stain. Ok. Y eso es lo que decía que también ahí, por ejemplo, está diciendo que después de hacer, de tener ese núcleo, vas a necesitar hacer un staining del núcleo para ir acercándote. Recuerden que son la sumatoria de capas la que va a terminar dando el resultado final y fíjense lo que, lo que ha logrado este muchacho que es un animal. Yeah, Excellent. this is crazy. Love it, love it. Excellent. Congrats. And I want also to show another recipe from uh, Richard Kneft. He did a great job with, with, I, with a recipe that for all, everyone it, wouldn't, it would never make sense. Él hizo ahora que quiero mostrar, por ejemplo, una receta que dio el sistema, que uno la mira y dice, no tiene ningún sentido esta receta, no podría funcionar. Eh, fíjense que dice... Cinco partes de CT25, cinco partes de CT23 y después siete partes de TM05. Entonces, eh, ahora eh, es la, la, lo que dice que, o sea, no tiene sentido, uno si lo piensa, dice, esta mezcla no tiene sentido. Sin embargo, quiere mostrar el resultado que tuvo a partir de eso. Also, here we have a very specific framework advice with thickness. Ok, ahí podemos ver otra vez cómo el sistema nos dice... ¿Cuál es el, 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 la pastilla que hay que inyectar con el espesor que hay que eh, inyectar para tener un resultado entre el sustrato, ese núcleo, y después va armando las capas para lograr eh, pegar en el, en el color final? 
And this was the result. Y ese fue el resultado. Una locura. If you look at Excellent. the images, it makes sense. But to find the recipe that is only transparent, it's, it's crazy. Claro. Cuando, cuando dice, uno lo ve en las, en las fotografías, tiene sentido. Pero cuando uno ve la receta, que la receta armó las dentinas solo con transparentes, este, no tiene, uno dice, no, no tiene sentido. ¿Cómo voy a hacer una dentina solo con transparentes? Ahí pueden ver el nivel de, 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 de precisión que, que ha logrado con, con este sistema para, para la medición de color, ¿no? And I also want to show the, the last case from Aram Abgaryan from Moscow. He does incredible, he has incredible results with uh, Noritaka porcelain. Excelente. Va a mostrarnos un trabajo que he hecho con Noritaka. How was the name of... Aram Abgaryan. Aram Abgaryan. Uh, okay, that. Abgarian. <laughs> so this was uh, this was the case. It's a very difficult case. So he uh, received the Noritake ceramic recipes. Ahí ven como el sistema le dio la receta de con Noritake. Up pink pale por dos, light oh, orange yeah. por ocho y EW 00 8, B, ya, la previsión no me deja leer por 10. Uh, th this powder, this powder is the brightest powder of ceramics. It has 90% of luminosity. Wow. Ese, ese, esa masa es la más luminosa de todas las que ha, él ha medido, que tiene 90 de luminosidad. That's this was high. his result. <laughs> wow. Amazing. This is incredible, this result. <laughs> <laughs> Amazing, love it. And you can also do different uh, indications. So you can do crown, vinium lithium desilicate, vinium refractory platinum whirl, Maryland bridge implant crown, full monolithic. Claro, ahí le tiene que puede, eh, put, put it close it so I, I can show it because ahí fíjense cómo el, el sistema tiene para trabajar coronas, coronas monolíticas, coronas sobre implante, Maryland, carillas de, de disilicato o carillas sobre refractario o folio de platino. O sea, eh, este, está contemplando absolutamente todos los procesos. Eh, you know, I, I am a um, platinum foil user, so when you make the recipes, the, the system is uh, uh, thinking that you have a foil behind. No, he's thinking that you have the preparation behind. No, no, I know, but, but, but you can't take the picture with the foil. You don't have to. You don't have to measure prep for near colors. You don't have okay. to measure if it's correct. Perfect. Yeah, because it's, we calculated. Okay. Dice que no es necesario, porque yo le preguntaba, pero bueno, entonces yo tengo, yo que trabajo folio de platino, pongo el folio, cuando saco la foto, este, me va a calcular que tengo un folio atrás, pero bueno, no... Este, this is this is no necessary for carillas. This was on refractory and this was the result without color Eso, checking. Esto fue no, sobre, no. hecho sobre el refractario y hecho sin este un chequeo del del color previo. Así que tremendo el resultado, tremendo resultado. Marat, Ricardo, maybe we can ask questions to the people. Yes, maybe they have but questions. we have to refresh. I, we have to refresh because we have only one minute. <laughs> okay, let's the hour I, I tell you that the hour will go on fast. <laughs> yeah, let's so, let's ask everyone to come back. Okay, va, lo que vamos a hacer ahora porque estoy llegando a que me queda solo un minuto, voy a hacer un refresh para poder contestar que me quedaron ahí preguntas, así que los que están ahí y tienen dudas, vamos a reconectar para poder contestar preguntas y eh, despedirnos de Marat y agradecerle porque la verdad impresionante lo que ha creado. Okay, I'll Ricardo, finish. Ask them, ask, ask them after the after we re re refresh, they can ask questions if they want. Yes, I just said that. Yeah. Okay. <laughs> okay. Okay. See you in two minutes. Okay. See you. <laughs>